این روزا همه به نظر میرسه دارن درباره کلاب هاوس صحبت میکنن اپلیکیشن جدیدی که این ماه ماهیه که به نظر میرسه معروف شده خیلی معروف شده من علی بندری هستم این کانال یوتیوب بی پلاس توی این ویدیو میخوام اولین برخورد خودم با کلاب هاوس رو توضیح بدم و این چند روزی که ازش استفاده کردم رو و فکرای خام اولیه‌ام رو درباره اینکه این سوشال مدیای جدید به نظرم چه چیزای جالبی داره کلاب هاوس چیه؟ کلاب هاوس یک اپلیکیشنه که توش میتونن آدما با هم شفاهی صحبت کنن توی یه اتاقای مجازی، توی روم های مجازی آدما مثل وایس چت با هم میتونن صحبت کنن. این کلیتش حالا جزئیات اجرایی هم داره دیگه که مثلا کی تو اتاق میتونه صحبت کنه، یه مودریتور داره هر اتاقی میتونه بگه که شما بیا رو استیج، شما برو پایین توی مخاطبین بشین، آدمی که بخواد صحبت کنه دست بلند میکنه، اتاقا موضوع مختلف داره چطوری آدم فالو میکنی، اصلا همین که الان اپلیکیشنش کلا اندروید نداره فعلا هنوز iOS و الان برای اینکه برید توش باید یه کسی که همین الان یوزرش هست شما رو دعوت کنه حالا چون تعداد کاربر داره زیاد میشه اون مشکل دعوت کم کم حل خواهد شد طبیعتا ولی هنوز در دسترس همه دنیا نیست تیمشون هم کوچیکه دارن ریز ریز بزرگ میشن اینا البته اطلاعاتیه که جای دیگه میتونید پیدا کنید احتمالاً خیلی بهتر از من توضیحش میدن من میخوام اینجا درباره تجربه خودم صحبت کنم همین که سه چهار روز رفتم استفاده کردم اتاقای مختلفش و خوشم اومد ازش و هم این که چون خیلی ها میگن که حالا کلاب هاوس که اومده پادکست چی میشه دوست دارم به عنوان کسی که چند سال پادکست هم دارم درست میکنم نظرم رو درباره ارتباط پادکست و کلاب هاوس و اینکه اینا چه بلایی سر هم دیگه میارن اون هم بگم نظرم هم نظر خیلی خام من چند روز بیشتر استفاده نکردم حالا بعدا معلوم نیست که کلاب هاوس چی بشه ممکنه خیلی اپلیکیشن گنده ای بشه ممکنه هم هست که نشه ولی اگر اپلیکیشن بزرگی بشه در آینده این ماه فوریه 2021 به نظر میشه اون ماهی که بعد دن اینطوری ازش یاد میشه که این ماهیه که کلاب هاوس توش مهم شد توش گنده شد همه تقریبا شروع کردن درباره کلاب هاوس حرف زدن یه چیز خیلی خوبی که من دیدم توی کلاب هاوس چه توی اتاقهای فارسی چه توی اتاقهای انگلیسی که رفتم جو عموما مثبته گفتگو هست گفتگو ولی معمولا آرام معدبانه است محترمانه است حتی بین کسایی که نظر موافق هم ندارن که هیچ نظرهای مخالف هم دارن گفتگو خیلی متمدنان است این یه مقدار در نایابی الان در اینترنت امروز شما مقایسه کنی همین آدما تو توییتر ممکنه طور دیگری با هم صحبت کنن ولی توی کلاب هاوس گفتگو گفتگوی آرامتریه چون شاید مخاطبم نمیتونه مثلا تشویق کنه لایک بزنه بریزه وسط اینا من مخاطب منی که به عنوان شنونده رفتم توی یه اتاقی بیشتر چیز یاد میگیرم از دو طرف موضوع که دارن بحث میکنن یا حالا بیشتر مواقع بحثم نیست راستش گفتگو واقعا من قشنگ چیز زیاد یاد میگیرم من چهار شب رفتم چند تا اتاق مختلف گشتم و درباره چیزایی مثل پادکست ساختن یوتیوب درست کردن پیشنهاد محتوای جدید مثلا کانال یوتیوب فارسی پادکست فارسی درباره خبرنامه ایمیل نیوزلتر درباره این سه چهار تا چیز که چیزایی که من میخونم فعال دنبال مطلب جدید هستم دربارشون من توی کلاب هاوس کلی چیز یاد گرفتم ظرف چند شب و من دستم هست که من جای دیگه انقدر چیز یاد نمیگیرم بر همین از این نظر برام جذاب بود محیط آروم تنش بسیار کم تقریبا بدون تنش و جای خوب برای چیز یاد گرفتن این حالا ممکن اولش باشه که اینطوریه ولی همین اول این برای یه چیز خیلی مثبتی بود درباره چی بود موضوع های صحبت من اتاقایی که رفتم یه خورده متنوع بود اینایی که گفتم بود بعد جاهایی بود که نتورکینگ بود فقط شبکه سازی رزومه رد و بدل می‌کردن این میگفت من یه همچین تخصصی دارم دنبال کار می‌گردم یه کسی همونجا میگفت مثلا سی وی تو برای من بفرست اون میگفت برای من بفرست از این جور چیزا انواع دیگه شبکه سازی حتی دیتینگ بود یه طوری یه جایش بعد یه دونه دیدم مثلا استنداپ کمدین‌های عربی عربستان سعودی اونجا صحبت می‌کردن تجربه‌شون رو می‌گفتن بعد بحرینی ها می‌گفتن کویتی‌ها می‌گفتن اون هم اتاق جالبی بود کلا خب تنوع خیلی زیاده و بستگی هم به این داره که شما چه آدمایی رو فالو کنی چون اون اتاقایی رو میتونی ببینی که کسایی که فالو میکنی توش میرن بر همین تشویق هم میشی که آدمای جالب تری رو فالو کنی این هم به نظرم نکته جالبیه یه سری اتاق هم بود که توش درباره کلاب هاوس صحبت میکردن چون درباره اونم کلی چیز باید یاد بگیری دیگه اگه میخوای استفاده کنی یه آدمایی که بیشتر باهاش کشتی گرفتن یه سال تقریبا هست کلاب هاوس دیگه اپلیکیشن تازه‌ای ولی انقدری تازه نیست یه سالیه که آدما توش هستن بر همین کسایی هستن که 
خوب میدونن زیرو بمش رو تا همین جایی که فعلا آشکار شده و اونا هم هستن توی اتاقای دارن سوال جواب میدن اونجا هم میشه کلی چیز یاد گرفت نکته دیگه ای که به نظر اومد این بود که خیلی سلبریتی فرندلی حداقل الان واسطه رو هم باز حذف میکنه خبرنگار یه مقدار نقشش کم میشه به خاطر اینکه وقتی خب بیل گیت میتونه بیاد اینجا صحبت کنه و همه مخاطبا هم بشنونن و بعد بعضی از این مخاطبا میتونن خودشون اینو بیارن بیرون جای دیگه بگن رسانه اگه بخواد گزارش بده میاد از کلاب هاوس گزارش میده همونطوری که مثلا دیده بودیم تو این چند سال از توییتر گزارش میدادن رسانه ها خب سلبریتی سلبریتی حالا هر جا بیزنسی تکی ستاره سینما موزیک اینا احتمالا کم کم اینا میاد اینجا مستقیم میتونن با طرفدارا صحبت کنن و برعکس توییتر و اینا که فقط متن بود اینجا دیگه صوتی بعد چون ویدیو هم نداره یه خود راحت تر هم هست آدم ها راحت تر صحبت میکنن چه به عنوان مخاطب معمولی چون شما میتونی موقعی که داری ظرف میشونی گوش بدی و حالا اگه لازم شد صحبت کنی چه به عنوان مخاطب سلبریتی مخاطب معروف اونا هم لازم نیست مواظب چند تا چیز باشن دیگه منتها یه مقدارم از این نظر سخت میکنه که خب بیل گیت ساعت مثلا 10 شب خونه نشسته داره روم بست میشه به یه اتاقی و جلو آدما صحبت میکنه دیگه آدمای پی آرش و مشاور رو اینا دم دستش نیستن که اینا کمکش بکنن که حالا اینو بگیم اینو نگیم شما یه نسخه واقعی تری از اون آدم رو میگیری من فکر میکنم و تجربه کردم تو چند تا از این اتاقا و اینم به نظرم جذابه یه لایه یک مرحله گفتگو رو حتی با آدم های معروف که مثلا پشت یه پرده ای معمولا هستن صادقانه تر و معنی دارتر میکنه اینم به نظرم نکته جالبی بود یه چیز دیگه که واسه من جالب بود این بود که کسی که بخواد موفق بشه توی کلاب هاوس میخواد کلاب بذاره میخواد رومای زیادی بذاره روما شلوغ بشن بعد چیکار کنه چیش باید خوب باشه خوب صحبت کردن موجز صحبت کردن مشخص صحبت کردن دقیق و شفاف صحبت کردن خوب گوش کردن معدب بودن چون شما میخوای یه گفتگوی رو اداره کنی آدم های زیادی رو جذب کنی گفتگو رو واسه اونا دلپذیر کنی واسه شنمنده ها واسه شرکت کننده ها و اینا چه مهارت های خوبی که خودمون رو توش تقویت کنیم خیلی برام جذابه اون ارزش هایی رو که شما باید روش کار کنی تا در کلاب هاوس موفق بشی ارزش هایی که به نظرم مثبته یه چیزایی که واقعا لازمش داریم از این نظرم پلتفرم به نظرم جای خیلی جذابی آمد مدل درآمدزایی البته هنوز نداره منو نیست پولش از کجا میخواد در بیاره ولی دیگه یاد گرفتیم که اینا خیلی چیز مهمی نیست مخاطب رو اول میاری و بعدا مدل درآمدزاییش هم احتمالا تبلیغاتی یا هر چیز دیگری پیدا میشه فعلا این هم در حال مخاطب زیاد کردن ارزش گذاریش هم فعلا یه چیزی من خوندم که یک میلیارد دلار و اینا اونم دیگه الان برامون چیز عجیبی نیست که یه اپلیکیشنی که هنوز فقط روی آی او اس هم هست و هنوز مثلا مخاطب گنده ای هم نداره به خاطر پتانسیلی که توش میبینن یه ارزش گذاری اینطوری داشته باشه. شه عادت کردیم بهش نمونه هاشو توی اینستاگرام و جاهای دیگه دیدیم کلا من برداشتم برداشت اولی هم ازش خیلی مثبت و جالب بود هیجان زده شدم نسبت بهش البته یه سری چیزایی هم دیدم دیگه مثلا اینکه حالتش حالت تلویزیون و رادیو اینطوریه که نمیتونی انتخاب کنی کی چه برنامه ای رو گوش بدی بعد کلاب هاوس تو باز کنی همونی که اون موقع هست رو میتونی گوش بدی مثل رادیو از این نظری خوده ای عقب گرده من پادکست رو دوست دارم به خاطر اینکه حالا درسته که آقای ایلان ماسک مثلا هفته پیش رفته صحبت کرده ولی من میتونم فردا که دارم ورزش میکنم و وقت خالی دارم اون صحبت رو گوش بدم مونتا تو کلاب هاوس اینطوری نیست همون موقعی که داره صحبت میکنه یا همون موقع هستی و گوش میدی یا اگه نه دیگه از دست دادی چون جایی هم ضبط نمیشه و یا قرار نیست ضبط بشه اصلا اجازه نیست ضبط بشه همونجا زنده اتفاق میفته یا هستی تو اتاق یا نیستی و تازه آنلاین بودن هم کافی نیست باید تو اتاق باشی و اون لحظه دیگه تو اتاق دیگه نمیتونی باشی فقط همونجا میتونی باشی این به نظر من یکی از چیزاییه که حالا نمیدونم در آینده چطوری براش کار کنه ولی همین اول به نظر من یه خورده پس زننده بود مخصوصا اون جایی که مقایسش میکنن هی با پادکست درست از وقت پادکست شنیدن آدم ها میگیره ولی بعد از یه مدتی شنونده جدی پادکست مثلا پادکست های غیر گفتگویی پادکست هایی که وقت زیادی صرف ادیتش میشه متوجه میشه که خب اون مقدار محتوایی که من توی یه پادکست نیم ساعته مثلا میگرفتم یه گزارشی از یه جایی داشت میداد اون حاصل 20 ساعت گفتگو بود 100 ساعت گفتگو بود بعضی وقتا این نیم ساعت من گوش کنم کل کانتنتش ممکنه واقعا ده حد ده دقیقه باشه چون گفتگوی آدما دوری زیاد داره آماده نیستن و اینا به نظرم یه مقداری عقب گرده نسبت به اون تکنولوژی که ما تو پادکست بهش عادت داریم اون سطح دسترسی اون آن دیمند بودنش اینا یه مقدار جذابیتش رو به نظرم کم میکنه در مقایسه با پادکست از اون طرف ولی برای یه سری پادکستایی چون قدرت کامیونیتی درست کردنش خیلی زیاده خیلی جذابه چون شما میتونی بشین اونجا ساعت ها با مخاطب 
نفس در نفس مخاطب صحبت کنی پادکستی که مخاطبش اصلا برای این داره گوشش میکنه خب میتونه واقعا کلاب هاوس بهش خیلی کمک کنه یه نکته جالب دیگه این بود که ثبت نامش با تلفن با شماره تلفن با مثلا ایمیل و یوزرنیم و اینا نیست احتمالا شاید به خاطر اینکه شماره تلفن دوم داشتن یه چیز کم احتمال تریه تا مثلا ایمیل دوم و سوم و چهارم داشتن واقعا میخواد مستقیم به آدما وصل بشه اکانت فیک درست نشه با تو اینا نیاد تو کار به نظرم یه همچین فکر پشت این تصمیم هست شا شاید واقعا کلا هم میگیم کلاب هاوس مشابهش هم الان هست دیگه توییتر هم یه چیزی واسه خودش داره دیگرانی هم احتمالاً یا دارن یا خواهند داشت کلا این کانسپت تر دارن در موردش صحبت میکنیم مثلا من واقعا فقط مال کلاب هاوس رو تجربه کردم خیلی تازه است من سه چهار روز بیشتر استفاده نکردم و میدونم که ممکنه که بعدا این ویدیو خنده دار به نظر برسه این حرفا خیلی غلط در بیاد ولی با علم به این این ویدیو رو پر کردم میخواستم اولین برخورد خودم رو ثبت کنم خیلی دوست دارم بدونم شما مگر امتحانش کردید چی فکر میکنید موافقید با چیزی که من گفتم نظر متفاوتی دارید دوست دارم اگه بتونید توی کامنت ها بنویسین و دوست دارم که بعدا خودم برگردم به این ویدیو مثلا چند ماه دیگه چند سال دیگه ببینم که اون برداشت اولیم چقدر درست بوده چقدرم به خاطر خام بودنش بوده من علی بندری هستم این کانال یوتیوب بی پلاس اینجا درباره کنجکاوی هام هم صحبت میکنم Thank you.